Gary, just wave to the microphone, please. Hi, Christian. You were in the dugout when Antonio was banned for Inter Milan against Fiorentina. Can you, can you give us a flavour of what that was like being in the dugout with him in the stand sort of shouting at his brother to kind of relay the instructions down to you? Oh. Uh, when Antonio is on the touchline, he lives uh, with passion every game, but uh, probably... He, he struggled more when he stay into the crowd, and so that uh, that image uh, explained very well uh, how Antonio lives uh, his job, and is very passionate. He cannot communicate with us, and so he's, uh, he struggle a lot, and only this. Vous étiez sur le banc quand euh, Antonio Conte était suspendu pour le match Inter Milan contre euh, Fiorentina. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'était d'être sur le banc à sa place quand euh, lui il était là en train de d'essayer de communiquer avec son frère. Bon, Antonio il a beaucoup de passion euh, pour l'équipe et ça se montre sur euh, le terrain et quand il est sur le banc, ça va être difficile, bah, surtout parce qu'il ne peut pas euh, se communiquer avec nous. Mais ça montre de plus en plus comment il fait son travail, comment il est efficace. Mais on va peut-être souffrir demain, mais ça c'est tout. Domanda per il mister, soprattutto per la partita di domani in italiano, e di chiedere se, visto la storia in Champions del mister Conte, quello che è successo negli, negli ultimi dieci anni, le partite di Champions per qualificarsi non sono andate sempre bene, volevo sapere se c'è un piccolo pensierino su, su questo che, che è successo prima e poi una domanda riguardo alla partita all'andata dove il Tottenham ha sofferto tantissimo fino al cartellino rosso e dunque era per sapere qual era un po' il piano di gioco per domani sera se di giocare in maniera differente dall'andata. Euh, en français, euh, par rapport à, au passé d'Antonio Conte, euh, euh, sur le fait qu'il a eu beaucoup de difficultés à se, à, à se, à se qualifier en, en Ligue des Champions lorsqu'il y avait un match décisif. Euh, Est-ce qu'on y pense forcément demain soir au moment d'aborder le match Et puis aussi par rapport à, au, match, euh, au match aller où Tottenham avait beaucoup souffert. Comment est-ce que vous allez aborder le match demain soir Comment vous allez jouer La, Ma prima domanda, disons que... Eh, questo mestiere non ci permette di guardare troppo indietro e quindi eh, continuiamo a lavorare per, per migliorarci e credo che Antonio sia sicuramente uno dei, dei migliori allenatori in questa competizione e anche se in passato alcune volte le cose non sono andate come, eh, come ci si aspettava lui rimane sempre un allenatore che, che può dare molto e ha dato molto anche a, a quelle squadre. Non è detto che quelle squadre avessero poi eh, sempre la possibilità di andare avanti. I risultati sono questi, sono lì e, e Antonio lavora sempre per migliorarsi come, insieme a noi, insieme a tutto il suo staff. Quindi siamo sempre convinti, guardando al futuro, che si può sempre fare meglio. Okay, so Antonio Conte, over the last 10 years, he's had struggled in some aspects to progress in the Champions League. It's not always been easy for him. So, um, especially after the first leg, uh, or the, the home match against Marseille, you struggled a lot. So tomorrow, how will that be for you? And can I answer to the second? Ah, scusa. Uh, sorry. Eh, per quanto riguarda la partita di andata, eh, sì, è vero che abbiamo sofferto parecchio uh, il, il Marsiglia ha giocato un'ottima un gara e fino, fino al è stata una partita equilibrata giocata in vari momenti a, meglio da noi in alcuni momenti meglio dal Marsiglia hanno creato parecchie difficoltà e poi dopo il cartellino rosso è stato per noi più facile ma già in quel momento il cartellino rosso è arrivato in una fase in cui il Tottenham stava prevalendo su, sul Marsiglia. Okay, uh, we keep on working hard to improve. Antonio is one of the best in the game. 
and in this competition, even if he hasn't done as well as expected uh, historically. He remains one of the best coaches in the world and he gives uh, the players the best chance to progress. He, he um, as a coach, he's also trying to improve and tries to improve our staff as well. And for the second part of the question, yes, we suffered, suffered during the game. Marseille were a very strong opponent. Uh, lot, big parts of the game were balanced, but um, other parts of the game, Marseille created more and the game went back and forth. Uh, but then we also had moments where we were on top and should have uh, capitalised on this. Okay, Ali. Okay. La question, non, pas la question. Ok. On essaie tout le temps de, de s'améliorer. Antonio, c'est un des meilleurs euh, entraîneurs du monde, et surtout dans ce, cette compétition. Même s'il n'a pas eu euh, la chance, ou il n'a pas fait comme on attendait de lui euh, historiquement, mais il, il reste l'un des, des meilleurs coachs du monde et il donne la meilleure opportunité possible à ses joueurs euh, pour progresser dans la compétition. Et lui-même, il essaie de s'améliorer tous les jours et il essaie de faire améliorer son, son staff. Et on a souffert contre Marseille. C'était un, un, un adversaire très, très difficile, très, très dur. Euh, il y avait des parties du match qui étaient plus équilibrées, mais des autres moments où Marseille, ils ont plus créé. Et nous aussi, on a eu des bons moments, mais c'était un des matchs comme ça. Ah oui. Hi Christian, um, can you tell us which players are unavailable for the match tomorrow? Uh, we have not available uh, Kuluzeski and Richarlison and Romero as well. Uh, other players are available to, to play the match. Uh, Est-ce que vous pouvez dire quels joueurs ne sont pas disponibles demain? Uh, Kulusevski, Richard Lisson and Christian Romero. Les autres sont tous disponibles. James. Um, hi there. Um, eight of the last 11 games, Tottenham have conceded the first goal. Um, can you put your finger on why that is? And, and given the stakes tomorrow and the likely atmosphere, is starting well going to be one of the key messages that you give to the team? Yes, this is one of the key messages we we gave to to the player in the last period. We work uh, a lot to change uh, this routine because uh, oftenly happened in the last period that we consider the first goal and we are uh, slow in the first half. Um, It's normal in in that period in this period that uh, the energy uh, you have in, uh, we have not in, enough energy to play all the 90 minutes with the with a greater intensity, but happen uh, more in the first half, and is a is a key a message we send to the player, and we work on this aspect to to create uh, for tomorrow uh, the perfect so solution, perfect solution to start well in the game because it uh, would be hard for 90 minutes and we have to start well in, in the next game. And we work uh, yesterday and in the last two weeks uh, to improve this, this aspect. Uh, the dernier 11 match. Euh, vous avez encaissé le premier but. Comment vous, vous, vous allez régler ça demain Est-ce que c'est un message que vous allez communiquer à l'équipe Et surtout avec euh, la pression qu'on qu va sentir dans le stade Oui, c'est clair qu'on qu voudrait changer cette routine d'encaisser le, le premier but dans le match. Et en plus, dans le, tout le, le premier mi-temps, on est assez lent. C'est normal, dans cette période de la saison, on souffre avec l'énergie et l'intensité avec laquelle on joue, euh, on souffre dans la, la première mi-temps. Mais c'est quelque chose sur lequel on, on travaille. Euh, on est focalisé sur cet aspect-là et on essaye de trouver une solution pour demain, euh, pour bien commencer le match. Et parce que euh, 90 minutes de ça, c'est difficile. Mais on travaille pour euh, commencer bien le match demain. Dave. Hi. 
<coughs> Hi, Christian. Um, can you just explain how it will work tomorrow night with Antonio? We're all assuming that he will sit in the stand. Is he going to sit next to Gianluca? Is there going to be a, a, a method for him to get some messages to you guys? Thanks. But he, he will sit uh, next to Gianluca for sure. And uh, I don't know where he, he will be here at the stadium. But uh, he will work uh, with us uh, until we arrive here. And then uh, we, we have to stop the communication and he stay close to Gianluca. But we, we are preparing well the game, all the strategies, and Antonio prepare like always uh, the game. And our strategy, strategy are clear in every game. And we have to play our match uh, at the best. And every one of us has to do something more to fill the gap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va fonctionner demain avec l'absence de Comté Est-ce qu'il sera au stade, dans les tribunes, avec Gianluca Est-ce qu'il y aura moyen qu'il vous envoie des messages Oui, c'est sûr qu'il sera à côté de Gianluca. Je ne sais pas où exactement, mais c'est clair qu'il sera au stade. Il va travailler avec nous jusqu'à ce qu'on arrive ici, mais dès ce moment-là, il doit arrêter toutes les communications avec nous. Oui, il va rester avec Gianluca. Mais Antonio, comme toujours, il prépare le jeu. Il a sa stratégie pour le jeu très au clair. Et après, c'est notre responsabilité de faire notre mieux pendant le match pour affronter ce, ce, ce match. Oui. Okay. Hi, Christian. Hi. In English or in French? French? Which, whichever you prefer. OK. Bonjour. Euh, vous avez... Euh, Igor Tudor a beaucoup joué et entraîné en Italie. Est-ce que vous l'avez côtoyé euh, en Italie et que pensez-vous de son style euh, en tant qu'entraîneur uh, Tudor est quelqu'un qui a joué beaucoup en Italie et a managé en Italie. Que pensez-vous de son style uh, Igor Tudor, uh, l'entraîneur de, de, de Marsiglia, a joué en Italie et a joué en Italie. Oui, il est un ami d'Antonio. Ils play in the same the same team they are really close friend and we know we know very well him he he worked in italy and the way he he learned to to create uh, and the way he works with uh, with his team and we know as well that uh, would be very hard to play against the uh, uh, Marseille, because uh, his manager is a is a very tough manager. He mixed the uh, intensity and quality. Marcel is very is very good in quality, and this year they increased their their intensity in the in every game, and they start very well this season. And it would be important to do our best to well perform, because uh, for sure will be a tough game. Vous connaissez bien euh, Igor Tudor, l'entraîneur le, de, de Marseille, vu qu'il a joué en Italie et il a il était coach en Italie aussi. Oui, bien sûr, c'est un, un ami d'Antonio. En fait, ils ont joué dans la même équipe. C'est un très proche ami. Ils se connaissent bien et on le connaît bien euh, depuis son temps, son, son, oui, sa période en Italie. Il a beaucoup appris ces derniers temps et maintenant. On voit comme il crée euh, sa propre équipe. Ils vont être un, un adversaire très dur à affronter demain. Euh, Marseille, parce que Tudor, c'est un coach très euh, rude. Euh, il joue avec beaucoup d'intensité, mais aussi de qualité. Et cette saison, cette saison ils ont euh, amélioré son, son intensité sur le, la pelouse. Et ils ont vraiment bien euh, commencé cette saison. Du coup, demain, c'est très important qu'on qu fasse notre mieux. Uh, pour ce match. Okay, final two questions, Dan and then Georgia, please. Hi, Christian. Um, are you expecting Antonio to do a team talk on the coach 
before you arrive at the stadium. And at half time, are you expecting to be able to speak to Conte before you speak to the players? How, how will that work? Or will you give the half time talk? We are not allowed to, You're to, not. to speak uh, with Antonio in the half time. Uh, he will stay on the coach with, with player. Normally, we use two different coach, and he will be. And then uh, the way uh, we we divide our way, and we are we will go in the in the dressing room, and Antonio we go in the, in another seat, and and then uh, finish here after the game. After 15 minutes, we are allowed to speak uh, again. Du coup, demain, on peut attendre que Antonio fasse euh, son meeting avec l'équipe dans le car, euh, dans le bus, avant de d'arriver ici. Et en plus, pour euh, la mi-temps, est-ce qu'il pourra parler avec l'équipe dans le vestiaire Non. Euh, encore une fois, on ne peut pas avoir aucune co communication avec Antonio. Il reste ailleurs. Euh, on sera les deux coachs euh, différents pour euh, communiquer avec l'équipe. Et Conte, il sera loin. Euh, nous on fera dans le, dans le vestiaire et Antonio il sera, il sera pas là mais 15 minutes après la, la fin du match on pourra de nouveau parler avec lui Ok, final question please Giorgio okay. Buonasera Stellini I do it my question in Italian if it's possible so maybe you can answer in Italian um, cosa, cosa cambia senza Antonio Conte una cosa che è già successa può insomma capitare le chiedo anche a livello pratico proprio che cosa cambia qual è l'ultimo momento in cui ci sarà una comunicazione con la squadra cosa cambia anche per lei rispetto al solito per farci un po' capire entrare un po' in questa atmosfera grazie Beh, cambia, cambia moltissimo perché eh, la presenza di un allenatore come Antonio è, è forte durante la settimana ed è importante anche durante un, un match soprattutto quando i match sono combattuti fino all'ultimo e eh, di difficile interpretazione anche durante la gara quindi eh, cambia che dobbiamo prepararci tutti quanti prima in, in un modo diverso perché per me chiaramente prendere delle decisioni eh, necessita di una preparazione nel, nel giorno prima quando invece spesso queste decisioni Antonio le vive da solo le prepara da solo e quindi lo, lo dobbiamo fare insieme prima e quindi preparare molte più strategie per me è, è un lavoro un po' più complesso ecco, non è successo già in passato quindi l'abbiamo già, già vissuta questa esperienza sappiamo come affrontarla e sappiamo che ognuno di noi perché io poi non sarò da solo rappresento anche eh, e mi piace parlare di questo perché rappresento anche uno staff intero e ci sarà Ryan Mason a, al mio fianco ad aiutarmi e quindi non sono da solo e questo mi fa sentire sicuramente meglio okay, so in English first what's going to change without Antonio especially with no uh, communication with him how is that going to be different for you well that changes a lot the presence of a coach like Conte um, both before the game and the week leading up to it and during the match is just indispensable, especially a tough match like this where it's going to be intense until the final whistle. Um, it's a change that's, that's difficult, but we have to prepare ourselves um, all together before the match. It's a totally different world because normally the, day before, the days before the game, Antonio will do all his preparation himself alone. But now we have to do this all together, so it changes everything. We have to work on the strategy and this can become complex. However, we've already gone through this together in, in our time at Inter, so we know what to do when he's not there. And luckily, I'm not there on my own. We've got the whole staff, such as Ryan Mason, uh, who are alongside me, so that makes me feel better. Et en français, qu'est-ce qui va changer sans, uh, sans Antonio uh, sur le banc? Uh, en plus, avec uh, la manque de communication avec lui, qu'est-ce qui va être différent pour vous? Oui, ça change beaucoup. La, la présence d'un entraîneur comme Comté, c'est très important. 
quand il est là toute la semaine euh, avant le match et en plus pendant le match. Particulièrement quand c'est un, un match comme ça, difficile, où on va, ça va être intense jusqu'à la fin du match. Mais c'est des changes qu'on qu qu doit faire ensemble. C'est un monde entièrement dif, à différent, vu que normalement, Antonio il fait sa préparation, sa stratégie, tout seul euh, dans les jours avant le match. Mais maintenant, on doit tout le faire ensemble. Euh, c'est plus complexe. Mais euh, heureusement, on a déjà euh, vécu ça ensemble. Du coup, on sait ce qu'on va faire. On sait le, le procédure qu'on doit prendre. Et heureusement, je ne suis pas tout seul. Il y a tout le staff du club, euh, comme Ryan Mason, qui seront là. Du coup, ça me soulage un peu. OK. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Cheers, mate. Bonjour, Anthony. Anthony. Merci.